Hola chicos y chicas, espero que estén teniendo un día increíble. El día de hoy, el Warren Buffett de la India dice que la resaca de Bitcoin será peor que la fiesta. El hombre conocido como el Warren Buffett de la India está ansioso por una prohibición total de todas las criptomonedas y cree que la fiesta de Bitcoin resultará en una terrible resaca para los inversores. El inversionista multimillonario conocido como el Warren Buffett de la India, Rakesh, y no voy a decir ese apellido, ha expresado su apoyo a la inminente prohibición de las criptomonedas en India, advirtiendo que la resaca de la manía de Bitcoin será peor que que la fiesta misma. Rakesh, hablando en el segmento Strict Things Asia de CNBC el 23 de febrero, dijo que la fiesta de Bitcoin era una a la que preferiría no asistir. Creo que es una especulación del primer orden. No quiero unirme a todas las fiestas de la ciudad. Creo que la resaca es mucho peor. El dolor de cabeza de esa resaca se sintió hasta cierto punto el martes, ya que casi 400 mil millones de dólares abandonaron la capitalización del mercado mundial de criptomonedas. Bitcoin perdió cerca del 20% de su valor en horas, mientras que gran parte del mercado de altcoins sufrió pérdidas superiores al 30%. Queda por ver si eso significa que la fiesta alcista de Bitcoin ha terminado por ahora, o si los inversores volverán por lo mismo que los afectó. De cualquier manera, Rakesh está ansioso por ver a los reguladores indios aprobar su prohibición de Bitcoin y otras criptomonedas, y cree que la nación debería centrarse en construir su propia CBDC, la rupia digital, o sea, una moneda digital del Banco Central de la India. Creo que los reguladores deberían intervenir y prohibir Bitcoin y deberían centrarse en la rupia digital. A mediados de febrero se supo la noticia sobre la inminente prohibición general del gobierno indio de todas las criptomonedas, y se espera que los tenedores reciban un periodo de gracia de 3 a 6 meses para retirar sus fondos cripto. No todo el mundo está tan ansioso como Rakesh por ver la prohibición de las criptomonedas en India. El ex director de tecnología de Coinbase, Balaji Srinivasan, expresó sus propias preocupaciones sobre la prohibición y declaró que tal medida sería similar a prohibir Internet. Otras naciones ya se han movido para prohibir la programación de las criptomonedas. El Banco Central de Nigeria emitió recientemente una directiva para todos los bancos comerciales ordenándoles que dejen de hacer negocios con los exchanges de criptomonedas. Eso es a pesar de, o quizás debido al hecho de que Nigeria es uno de los centros más atractivos del mundo para el uso de Bitcoin, tanto que los funcionarios nigerianos lo etiquetaron como una amenaza para su propia moneda nacional. Si te ha gustado el video del día de hoy, por favor dale like y suscríbete. También me gustaría que me dejaras en los comentarios qué opinas tú. ¿Estás en el bando del Warren Buffett de la India y quieres que Bitcoin y todas las criptomonedas se prohíban para siempre? ¿O tú eres fiel al Bitcoin y crees que el Bitcoin va a ser la próxima moneda mundial? Déjamelo saber en los comentarios. Espero que tengas un excelente día, que cumplas todos tus sueños. Vuélvete millonario y nos veremos en el siguiente video.